스물다섯스물하나 재미있게 보고 있으신가요? 개인적으로 9화가 제일 재미있었고 10화는 궁금증을 유발하게 만든 회였습니다. 10회 마지막 영원할 것만 같았던 순간 영원한 게 어딨냐? 모든 건 잠시 뿐이고 전부 흘러가는 거야. 이 대사는 뭔가에 화두를 던지는 말 같았습니다. 지금부터 리뷰 시작하겠습니다. 이 드라마는 1998년 IMF 시절 때 잃을 것이 없을 줄만 알았던 백이진과 나이도의 성장 이야기입니다. 백이진은 부잣집 아들로 IMF와는 연관이 없을 줄 알았지만 아버지 사업이 부도가 나버렸습니다. 나이도에겐 잃을 수 없다고 생각했던 꿈과 동경이 있었는데요. 그 누구도 뺏을 수 없다고 생각했던 꿈을 뺏겼습니다. 네 꿈을 뺏은 건 내가 아니야. 시대지. 시대가 뺏었다고 생각하는 꿈이 다음 달 국가대표 평가전에 나갈 선수가 우리 팀에서도 생긴다. 나이도 이다. 시대가 이를 돕는다. 시대가 도왔다고 생각을 합니다. 하지만 그게 IMF가 가져간 것도 시대가 가져다 준 것도 아닌 나이도에 포기하지 않는 열정과 노력 덕분이었습니다. 네가 그만두지 않았기 때문에 걔가 아프네. 나이도의 수첩에 잃을 수 없다고 적은 꿈과 동경은 무너졌다가 다시 찾는다는 걸 암시하는 것 같은데요. 고유림에 대한 동경심이 큰 나이도. 하지만 실제로 같은 펜싱팀에서 훈련을 하면서 자신의 팬심과 동경과는 상관없이 고유림은 싫어하는 티를 팍팍 내는데요. 좋아하는 마음, 동경하는 마음 역시 꿈처럼 녹록치 않았습니다. 꿈은 시대가 뺏고 동경의 대상은 상황으로 인해 나이도에게 뺏어갔지만 결국 나이도는 자신의 의지로 되찾았습니다. PC통신으로 인해 인절미와 속이야기를 나누며 친해지게 되었고 간절히 바라면 이루어지는 것처럼 시크릿의 힘은 나이도를 응원하면서 쌀쌀 맞 했던 동경의 대상 고유림이 인절미가 되는 유리한 상황이 된 겁니다. 시파에서 영원한 것도 없다는 말처럼 이 또한 영원하지는 않을 것 같죠. 한쪽 벽면에는 동경하던 고유림으로 도배가 되어 있던 사진들은 어느새 메달로 채워져 있고 이제는 누군가가 나이도를 동경할 정도로 성장해버렸습니다. 그 시절 고유림은 나이도가 성장하기 전까지는 금메달이 많이 있습니다. 얼핏 봐도 금메달이 많아 보이는데 이건 나이도가 고유림을 많이 이겼다는 거죠. 고유림은 어릴 적 두려움이었던 나이도를 넘지 못했던 것 같습니다. 무엇보다 이 드라마가 전하는 메시지 중에 가장 크게 와 닿았던 건 성인 나이도가 딸에게 해줬던 말이었는데요. 발레가 재밌었는지 칭찬받는 게 재밌었는지 칭찬받는 게 좋았다면 그만둬도 돼. 근데 발레가 좋았다면 다시 생각해. 이 말에서 저는 고유림의 의무와 부담, 책임으로는 절대 나이도의 순수하게 좋아하는 힘과 열정을 이기지 못한다는 걸 느낄 수 있었습니다. 힘을 뺀 나이도의 스포츠와 자신의 금메달이 곧 생계와 직결되는 힘이 들어간 고유림의 스포츠는 이미 초격차를 보여주는 것 같아 마음이 아팠습니다. 이렇게 잘 만든 드라마는 1회 때 많은 걸 담고 있지만 또한 많은 걸 숨기기도 하는데요. 1회에서 어른 나이도를 사람들이 알아봅니다. 희도는 민채에게 1등 하는 거안 중요해 라는 말에 김민채는 엄마가 그런 말 하니까 진짜 설득력 없다 라고 합니다. 사람들이 성인 나이도를 알아본 것과 유명 선수 나이도의 딸 김민채의 대사를 보면 나이도가 계속해서 1등을 했었다는 걸알수 있습니다. 나이도가 고유림에게 밀려 2등을 많이 했었다면 김민채는 1등 강박에 대한 부담을 덜고 엄마 말이 위로가 되어 엄마 말이니까 공감이 간다 라고 말했겠죠. 그리고 1회 나온 장면 중 가장 중요한 부분이 있는데요. 이건 후반부에서 이야기할게요. 고유림은 다이빙 대에 올라가서 눈물을 흘립니다. 그리고선 뛰어내려 버리는데요. 물에서 나온 고유림은 여전히 힘들어 보입니다. 이 모습을 나이도가 봤죠. 희도는 또 예전 생각이 났는데요. 고유림의 젖은 옷이 화장실 문 방바닥에 떨어져 있는 장면이 생각이 났던 겁니다. 고유림은 힘들 때마다 아찔한 높이의 다이빙 대에 올라가 뛰어내렸다는 거죠. 드라마에서 보면 어린 고유림의 어깨엔 상상도 못할 만큼 무거운 짐을 치고 있다는 걸볼수 있습니다. 금메달도 못 따고 유림의 집엔 더큰 빚이 떠안게 되었습니다. 나이도는 고유림의 아픈 모습을 보며 그는 어떤 지옥을 품고 사는 걸까? 고유림의 답변 이런 네 마음을 그 애도 알았으면 좋겠다. 그럼 그 애도 덜 해로울 텐데. 
고유림은 자신의 마음을 알아주는 사람이 없어서 많이 외로웠을 것 같습니다. 하지만 라이더 37과 채팅을 하며 많은 위로를 받았을 것 같죠. 고유림은 금메달을 무조건 따야 되는 이유가 있었지만 결국은 올림픽 금메달을 목에 걸지 못할 것 같습니다. 내 인생의 금메달이 저거 하나뿐이면 어쩌지. 내 전성기가 시작이 아니라 여기가 끝이면 어쩌지. 라며 금메달리스트이자 스타 선수인 유림은 엄청난 부담감에 휩싸여 있었는데요. 이 대사는 왠지 클리셰적인 대사 같죠? 고유림이 올림픽 금메달을 못딸 것이라는 걸 암시하는 것 같습니다. 잠시 삼천포로 빠졌다가 하나의 이야기로 마무리해볼게요. 김민재의 아빠는 백이진이 아닙니다. 성이 다르니 당연하다고 생각하겠지만 드라마 특성상 행복 캐롤을 돌리며 이혼해서 성이 바뀐 거다. 백이진이 입양했고 사실 김씨성이다. 김민채는 이름이고 성은 백이다. 그래서 백 김민채다 라는 수많은 행복 캐롤을 돌려봤지만 90% 확률로 김민채는 백이진의 자식이 아닌 걸로 결론을 내렸습니다. 그 이유는 희도의 남편은 외국에 있습니다. 또 김민채가 백이진의 어릴 적 모습을 사진에서 못 알아봤던 건데요. 김민채가 백이진을 현재 시점에서 봤다면 지금 얼굴 그대로 남아있네 라는 말이 있었을 텐데요. 즉 김민채는 백이진을 기억하지 못하고 있습니다. 어릴 적에 백이진이 김민채를 봤을 수도 있으니 만난 적이 없다는 표현보다 기억하지 못한다는 표현을 썼습니다. 홈페이지에 나온 이 글을 보면 다음 회에 어떤 일로 서로 상처를 내게 되고 그 다음 회에는 오해가 풀리며 서로 사랑했다는 걸알수 있습니다. 이게 중요한 건 아니지만 지금 김민채의 나이는 15살이고 어른 희도의 나이는 41살입니다. 이 말은 희도가 26살에 김민채를 낳았다는 거죠. 그리고 바다에서 희도는 나의 이 순간이 영원할 것 같지 라고 했고 백이지는 영원할 건가 보다 라고 했습니다. 영원한 게 어딨냐? 모든 건 잠시 뿐이고 전부 흘러가는 거야. 그렇다고 해서 그게 나쁜 것만이 아니란다. 영원할 것만 같았던 이진과 희도는 결국 서로 헤어지고 자연스레 세월이 흘러가게 되었는데 근데 그게 나쁜, 것만 나쁜 것만은 아니라는 중년의 나이도의 말은 과거 백이진과 헤어지고 다른 사람과 만나서 예쁜 딸 김민채가 태어나면서 지금처럼 나쁘지 않게 살고 있기에 이 대사를 한것 같죠? 자신의 경험에서 우러나온 말이지 않나 싶습니다. 아마 뭔가의 큰 사건으로 인해 오인방이 헤어진 것 같습니다. 10회 마지막 장면에서 어른 나이도는 기억상실증일 수도 있는 것처럼 보였는데 이 장면을 볼 때는 나이도는 기억상실이 아니라는 걸알수 있습니다. 이게 언제냐? 왠지 바닷가에 놀러간 기억을 못하는 건 이때 큰 사건이 있었을 것 같은데요. 그럼 백이진은 죽은 걸까요? 지난달에 이진이 만났어. 이 부분을 들었을 때 백이진이 이 세상에 없겠구나 라고 생각했습니다. 특히 검정색 옷을 입고 있어서 더 그런 생각이 들었는데요. 드라마 슬기로운 의사생활에서도 석형이가 동생을 만나고 왔다고 했지만 그건 동생의 무덤에 다녀왔다는 거였죠. 이와 같은 연출이라고 생각했습니다. 이 부분은 리뷰할 생각 없이 그냥 봤을 때 이야기고 지금 다시 돌려본 결과 백이진이 아닌 다른 인물이 이 세상에 없을 가능성이 높다고 생각되었습니다. 이 장면도 많은 걸 담고 있는 장면인데요. 여기 드라마 제목 2521이 있고 아뜰리에 밑에 가구 주문 제작이라는 글이 있습니다. 나이도는 펜싱계를 완전 은퇴하고 가구 제작하는 일을 하고 있는 거죠. 이 부분 역시 과거에 어떤 뭔가의 충격을 받은 후 펜싱을 그만둔 거라고 추측을 할수 있습니다. 올림픽 금메달이면 대부분 펜싱계에서 감독이나 코치 등 스포츠 분야에서 일하고 있을 텐데 이건 전공과는 완전 다른 일이죠. 유림이랑 겸상하고 있는 거 보니 친할 땐가? 아니 엄청 싫어하던 때였어. 이 대사를 하는 어른 희도의 눈은 아련한 추억에 젖은 눈이죠. 고유림 이야기할 때의 눈빛을 보면 왠지 고유림이 이 세상에 없다는 느낌이었습니다. 홈페이지 인물 소개를 보면 근데 희도야 이건 너한테만 털어놓는 말인데 나 요즘 펜싱이 잘 안돼 왜 안되는지 잘 모르겠어서 더 지치는 것 같아 이 또한 지나가겠지? 진심으로 그랬으면 좋겠다 그리고 내 인생의 금메달이 저거 하나뿐이면 어쩌지 내 전성기가 시작이 아니라 
여기가 끝이면 어쩌지 홈페이지에 나온 글과 이 대사를 보면 보유림이 내색은 안 하지만 엄청 힘들어했다는 걸알수 있습니다 다시 1회 때의 장면으로 가볼게요 이도는 국화꽃을 던지는 장면이 나오는데요 국화꽃은 주로 장례식 때 쓰이는 꽃이며 영전에 바치는 꽃이라는 건다 아실 텐데요 나이도는 고유림을 만나러 가는 중이었죠 첫 장면부터 고유림이 죽을 것이라는 걸 암시한 장면 같습니다 이 부분도 슬기로운 감방 생활에서 첫 장면에서 많은 걸 암시했던 것이 생각이 나네요 간단하게 말하면 1회 장면이 마지막 장면이었던 겁니다 주인공 김재혁이 공을 던지는 손이 바뀐 거였죠 고유림은 힘들 때마다 다이빙을 했습니다 나이도가 이런 모습을 목격한 후 통신 아이디가 서로 인절미와 라이더인 걸 알았을 때 나이도가 가장 먼저 요구했던 게 고유림이 다시는 다이빙을 하지 않는 것이었습니다. 하지만 나이도가 영원할 것만 같다고 했던 바닷가 수학여행을 결정적으로 기억하지 못한다는 건 가장 좋았던 순간에 사건 사고를 겪으면서 기억 속에서 도려내고 싶었던 건 아닐까요? 힘들 때마다 물속에 뛰어들었던 고유림 왠지 물과 연결이 되는 고유림이라 고유림의 마지막과 바닷가라는 이상한 연결고리에 괜히 걱정이 됩니다. 공방 이름이 아뜰리의 2521인 건 그날을 기억하기 위해서인 것 같은데요. 첫사랑이 하고 싶어서 그냥 사귄 적도 있는 나이도는 첫사랑 백이진과 헤어진 그날을 기억하고 싶었던 걸까요? 아니면 그 시절 5인방을 기억하고 싶었던 걸까요? 공방에 의자가 5가 있는 걸 보면 그 시절 5인방을 위해 장식한 것 같죠? 홈페이지에 이런 글이 있습니다. 마지막 천천히 적시다 뭉클하게 새겨지는 이야기가 될 것이라고 했는데 누구의 죽음도 없이 뭉클한 이야기가 되었으면 좋겠네요. 이 드라마는 연출, 대본, 연기 삼박자가 어우러져 있는 드라마인데요. 특히 화면의 색감이 예쁘고 음악을 굉장히 잘 쓰는 드라마입니다. 혹시 안 보신 분이 계시다면 꼭 보시길 권해드립니다. 너무 재미있습니다. 여러분은 어떻게 생각하시는지 함께 의견 나눠주시길 바랍니다. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!